training to become Navy officers. The youngsters with the acquired professional knowledge and experience become fully ready to serve the nation. With this aspiration, here commences today's passing out parade of Midshipman 2020 Alpha Batch and Direct Entry Officer 2022 Bravo Batch. Shruti Modoli, Akun Dripta Padukhepe, Parade Ground Provish Korche, Achkir Parade Parade Commander, Midshipman Shahid Abidin Akif. Ladies and gentlemen, now the parade commander of today's parade, Midshipman Shahid Abidin Akif, is marching into the parade ground. दर्शक मंडली एकोन प्लाटून मार्कर एवं पायलट कौन तादेव नीच नीच स्थाने अबोस्थान ग्रहण करते हैं। Ladies and gentlemen, now the platoon markers and pilots are proceeding to take their respective posts. बिंदु बाद दे ताले ताले द्रिप्त पौधों के पे पैरेड ग्राउंड ये प्रवेश करते हैं आज केर पैरेड यांग शुभ्रहुन कारी मिडशिप पैन और ऑफिसर कैडेट दाल 
Ladies and gentlemen, the participating midshipmen, direct entry officers and officer cadets are entering into the parade ground with the bits of the drum. শুধু মন্ডলি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড নেভাল এনসাইন ও বিএনএ কালার নিয়ে পতাকাবাহী দল প্যারেডে প্রবেশ করবে এ সময় সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান ভেরি শর্টলি দ্য কালার্স পার্টি উইথ দ্য ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড নেভাল এনসাইন এন্ড বিএনএ কালার উইল জয়েন দ্য প্যারেড All distinguished guests are requested to rise and pay mark of respect to the colors.
বৃন্দ আপনারা দেখতে পাচ্ছিত পঁয়ত্রিশ জন মিডশিপম্যান ছয় জন ডিরেক্ট এন্ট্রি অফিসার এবং ছয় জন বিদেশি মিডশিপম্যান নিয়ে সর্বমোট দুশো চব্বিশ জন তরুণ তরুণীর দল আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণ করছে প্লাটুন সমূহের নেতৃত্বে রয়েছে যথাক্রমে মিডশিপম্যান তামজি দারমান মিডশিপম্যান সালমান বিন শকত মিডশিপম্যান সিফাত শাহরিয়ার মিডশিপম্যান কাজী সুরাইয়া খানু মিডশিপম্যান এ এইচ এম মাহমুদ উন নবী মিডশিপম্যান তৌফিকুর রহমান মিডশিপম্যান জাইদ জেদে আবু জাহরা এবং মিডশিপম্যান সর্দার ফাহিম মাহফুজ কালার অফিসারের দায়িত্ব পালন করছে মিডশিপম্যান আরজুমিয়া প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ডের দায়িত্বে রয়েছে মিডশিপম্যান সিফাত বিন আশরাফ এবং আজকের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছে মিডশিপম্যান শাহিদ আগে আবেদিন আকিফ Ladies and gentlemen, as you can see, today's parade consists of eight platoons. A total number of 224 youngsters are participating in this parade. That includes 35 midshipmen of 2020 Alpha, 6 direct entry officers of 2022 Bravo, and 6 midshipmen from abroad. The platoons are commanded by Midshipman Tamjid Arman, Midshipman Salman bin Shoukat, Midshipman Sifat Shahriyar, Midshipman Kazi Suraya Khanum, Midshipman AHM Mahmudun Nabi, Midshipman Tawfiqur Rahman, Midshipman Zaid Zaid Abu Zahra, and Midshipman Shardar Fahim Mahfuz. Midshipman Arjumiya is the color officer, and Midshipman Sifat bin Ashraf is the second in command of the parade. The parade as a whole is commanded by Midshipman Shahid Abidin Akif. সুধী মণ্ডলী এখন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমোডোর জাহাঙ্গীর আদিল সামদানি ট্যাস এনজিপি এনডিসি পিএসিবিএন প্যারেড কমান্ডার প্রদত্ত অভিবাদন গ্রহণ করবেন লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান নাও কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি কমোডোর জাহাঙ্গীর আদিল সামদানি ট্যাস এনজিপি এনডিসি পিএসিবিএন উইল টেক স্যালুট গিভেন বাই দ্য প্যারেড কমান্ডার পুরা সত্রবে সব সুধী মণ্ডলী এখন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল রিয়ার অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ওএসপি এনপিপি এনডিসি এনসিসি পিএসসি প্যারেড কমান্ডার প্রদত্ত অভিবাদন গ্রহণ করবেন লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান নাও কমান্ডার চট্টগ্রাম নেভাল এরিয়া রিয়ার অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ওএসপি এনপিপি এনডিসি এনসিসি পিএসসি উইল টেক স্যালুট গিভেন বাই দ্য প্যারেড কমান্ডার
সুধী মন্ডলি এখন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল এনবিপি এনইউপি এনডিসি এফডব্লিউসি পিএসসি প্যারেড কমান্ডার প্রদত্ত অভিবাদন গ্রহণ করবেন লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান নাও দ্য চিফ অফ নেভাল স্টাফ অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল এনবিপি এনইউপি এনডিসি এফডব্লিউসি পিএসসি উইল টেক স্যালুট গিভেন বাই দ্য প্যারেড কমান্ডার প্যারেড ছাত্রবে সাবধান সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন প্রধান অতিথির আগমন প্রস্থান এবং পতাকাবাহী দল মার্চ করে যাবার সময় সকল বেসামরিক অতিথিবৃন্দকে দাঁড়িয়ে এবং সকল ইউনিফর্ম পরিহিত অতিথিবৃন্দকে স্যালিউটের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান ভেরি শর্টলি অনারেবল চিফ গেস্ট অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ শেখ হাসিনা উইল অ্যারাইভ অ্যামংস্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ আর অ্যারাইভাল ডিপার্চার অ্যান্ড মার্চিং অফ কালার্স পার্টি অল ডিস্টিংগুইস গেস্ট আর রিকোয়েস্টেড টু রাইজ and personal in uniform are requested to salute
সম্মানিত সুধীমণ্ডলী ট্রাম্পেটে ধ্বনিত হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনী বার্তা Ladies and gentlemen, the trumpet is announcing the arrival of today's chief guest, the Honorable Prime Minister of People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina. শুধুমণ্ডলী এইমাত্র আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান টুডে চিফ গেস্ট অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ শেখ হাসিনা হ্যাজ জাস্ট অ্যারাইভড অ্যামংস্ট আস
صدق الله العظيم. آتني شمودرو كي توما دير آيات تدهن كوري ديه چن. جانو تا ته كي توم را كهت پارو تاتكا مانشو. آر تا ته كي آهورون كورت پارو پوري ده و آلون كار. تومي تا ته جهاد شمود شموه كي پاني چيري چول ته ديك بي. جا ته توم را تار اونو گروه اونو شندهان كارو उतार प्रति कृतक गोहाओ। He is Allah who has made the sea subjected to you, that you may eat thereof fresh meat and you may extract therefrom ornaments to wear. You see the ships therein that plow through the waves, that you may the seek for the bounties of Allah and that you may be grateful. बारक अल्लाहु लना वलकुम फिल कुरानुल अज़ीम সমানিত শুধি মন্ডলি এখন আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার মানানিয় প্রধান মন্ত্রিকে প্যারেড পরিদর্শনে জন্ন অনুরথ করবে
मिनिस्टर शेष माननीय प्रधानमंत्री धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री धन्य पुष्पे भरा बसुधरा सुधीमंडल बद्धर तले तले धीर गति दृप्त पदक्षेपे एगिए आस कठिन प्रशिक्षण प्राप्त मिडशिपमैन डायरेक्ट एंट्री अफिसर और अफिसर कैडेट दल देश सेवार महान आदर्श उपयुक्त शिक्षा और बज्र शपथे बलियान जीवन ओद शर बे जाए तारुण्य उच्छलता ओरा त पूर्वसूरी कण्ठर साथ कण्ठ मिलिए हो उठे सोच्चार शांति संग्रामे समुद्रे दुर्जय बांगलेश सार्वभौमत रक्षा एवं बांगाली जतर शीर विश्व मानुषर का चिर उन्नत रखार प्रतिज्ञा उन्नीसारेडी They are the brave sailors promised with the juvenile spirit of patriotism to stand for the sovereignty of the nation whenever needed. Their voices echoing in consonance with the predecessors in war and peace, invincible at sea. दर्शक मंडल आपनारा देखते मिडशिपमैन तमजिद आरमान नेतृत्व एगे आसे एक नम्बर प्लाटून लेडिज एंड जेंटलमैन एज यू कैन सी 
platoon number one is marching ahead to the saluting dais, commanded by midshipman Tamji Dharma. Shudhi Mandoli, Ebar Egi Aashche, Dui Nomar Platoon, Nitri Tuddi Chche, Midshipman Salman Bin Shaukot. Ladies and gentlemen, now Platoon Number 2 is marching to the saluting dais, commanded by Midshipman Salman Bin Shaukot. दर्शक मंडली आपनारा देखते पाचन मिडशिपमैन सिफात शाहरियार नेतृत्व में गया से 3 नंबर प्लाटून लेडीज एंड जेंटलमैन एज यू कैन सी प्लाटून नंबर 3 इज मार्चिंग अहेड टू द सैल्यूटिंग डाइस कमांडेड बाय मिडशिपमैन सिफात शाहरियार Shudhi Mandoli, Ebar Egi Aashche, Chan Nomber Platio, Nitri To Dicche, Midshipman, Kazi Suraya Khanu. Ladies and gentlemen, as you can see, Platoon Number 4 is marching ahead to the saluting dais, commanded by Midshipman Kazi Suraya Khanu. Shudhi Mandoli, Ebar, National Standard, Naval and Sign, Obiene Color Negia She, Potaka Bahidol, Aj Teke, Archulish Bachurage, Unishua Tushale, No Bahinir Unmish Logne, Jati Pita, Bongo Buntu Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh No Bahinike, Naval and Sign Prodan Korean. Ladies and gentlemen, now the Colors Party with the National Standard, Naval and Sign, and Biene Color is advancing towards the saluting dais. Shudhi Mandoli, Ebar Egi Aashche, 5 Nomber Platoon, Nitri To Dicche, Midshipman, AHM Mahmud Nubi. Ladies and gentlemen, Platoon Number 5 is marching to the saluting dais, commanded by Midshipman AHM Mahmud Nubi. Shudhi Mandali, Ebare, Midshipman Tofiku Rahmane Netri Tegya Ashe, Choy Nambar Platoon. Ladies and gentlemen, Midshipman Tofiku Rahman is marching to the saluting dais with platoon number 6. Shudhi Mandali, Ebare, Midshipman Zaid Zede Abu Zahar and Nitri Tegya Ashe, Shat Nambar Platoon. Ladies and gentlemen, Midshipman Zaid Zede Abu Zahar is marching to the saluting dais with platoon number 7. Shudhi Mandoli, Shop Sheshe, Art Number Platoon Negi Aashche, Midshipman, Shardar Fahim Mahfuz. Ladies and gentlemen, at the end, Midshipman Shardar Fahim Mahfuz is marching to the saluting dais, leading Platoon Number 8.
যখন সমুদ্র যাত্রার ডাক আসে তখন ঘন কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে কাল বৈশাখীর মত্ত হাওয়া কিংবা অমানিশার গাড়ো আধারের বুক চিড়ে দুঃসাহসী নাবিক পাড়ি জমায় সমুদ্রে তার চৈতন্যে তখন জল জল করে দেশ রক্ষার অগ্নিমন্ত্র ঘর কিংবা প্রিয়জন কোনো কিছুই তাকে রুখতে পারে না সেই দুর্বার অভিযানে যেন অভিযান তার জয় করার এই হচ্ছে নাবিক জীবন কখনো প্রশান্ত কখনো উদ্দাম কখনো ভয়াল এমনই ভাবে সাগর একাকার হয়ে আছে নাবিকের জীবনে Whenever there is a call for the sea the gallant sailors make their trip to the darkness of night dense fog of the winter relentless wind of the terrible storm and the monsoon weather love for home or near and dear ones nothing can hold them from that motion of venture a venture as if to conquer he is in white uniform sometimes like the dreadful waves of the sea and sometimes a valiant in the war at sea this is the life of a sailor shudhi mandali আজকের এই নবীন প্রশিক্ষণার্থীগণী হতে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নৌবাহিনীর আগামী দিনের কাণ্ডারি অগ্নিঝরা রণাঙ্গনে বা প্রশস্ত সাগরে নবজীবনের মন্ত্রণা জোগাতে ওরা শোনাবে দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুশিয়ার দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি নিতে হবে তরি পার
এবারে দুই হাজার বিশ আলফা ব্যাচে মোট সাঁত্রিশ জন মিডশিপ প্যান এবং দুই হাজার বাইশ ব্রাভো ব্যাচের ছয় জন ডিরেক্ট এন্ট্রি অফিসার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মিডশিপ ম্যান এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য পুরস্কার বিতরণ করবেন ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আলফা ব্যাচ থার্টি সেভেন মিডশিপম্যান আর গোয়িং টু গেট কমিশন অ্যান্ড ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ব্রাভো ব্যাচ সিক্স ডিরেক্ট এন্ট্রি অফিসার্স আর অলসো গ্রাজুয়েটিং টুডে নাও দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ শেখ হাসিনা উইল অ্যাওয়ার্ড ভ্যারিয়াস প্রাইজেস অ্যামংস দ্য পাসিং আউট ব্যাচ প্রথমে সেরা চৌকস ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার হিসেবে বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণ পদক গ্রহণ করছে ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার অল রেদওয়ান মজরু Ladies and gentlemen, Direct Entry Officer Al-Rudwan Majru is awarded with Beer Shrestha Shohid Ruhul Amin Gold Medal for becoming the best all-round Direct Entry Officer. Ebadi, no pradhan shorn padu grohun kore chhe shakol bishoye ditiyo shorbo chuman arjun kari midshipman A.H.M. Mahmudu Nobi. Ladies and gentlemen, Midshipman A.H.A. Mahmudun Nabi is awarded with CNS Gold Medal for becoming the second best all-round Midshipman. Shab Shishay, Shira Chokosh Midshipman Hishabe, Sword of Honor Grohun Korche, Midshipman Shahid Avidin Akif. এখন মিডশিপম্যান আকিফ তার পুরনো তরবারি ফেরত দেবে 
এবারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিডশিপম্যান আকিফকে সোর্ড অফ অনার প্রদান করবেন মিডশিপম্যান আকিফ একাডেমিক প্রফেশনাল এবং নেতৃত্বের গুণাবলীতে প্রয়োজনীয় উচ্চমান অর্জন করে সোর্ড অফ অনার লাভ করেছে লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান মিডশিপম্যান শাহিদ আবিদিন আকিফ ইজ অ্যাওয়ার্ডেড উইথ সোর্ড অফ অনার ফর বিকামিং দ্য বেস্ট অলরাউন্ড মিডশিপম্যান এখন সমাপনী পর্বের মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারগণ শপথ গ্রহণ করবে 
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডার কমান্ডার আলামিন মজুমদার জি পিএসসি পিএন নাও দ্য পাসিং আউট ব্যাচ উইল টেক ওথ দ্য সেরেমনি উইল বি কন্ডাক্টেড বাই দ্য ট্রেনিং কমান্ডার অফ দ্য একাডেমি কমান্ডার আলামিন মজুমদার জি পিএসসি পিএন শিক্ষা সমৃদ্ধ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার নামে সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পোষণ করিব আমি আমার অপরিহার্য কর্তব্য মনে করিয়া আমার উপর ন্যস্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্তব্য সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব এবং আমার প্রতি জল স্থল আকাশ পথে যেখানেই যাইবার আদেশ করা হইবে সেখানেই যাইব আমার জীবন বিপন্ন করিয়াও আমার উপর নিয়োজিত কর্তব্যরত যে কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ পালন ও মান্য করিব নবীন অফিসারদের শপথ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগারোই জানুয়ারি উনিশশো সালে বিদায় অফিসার ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন আজ তোমরা তোমাদের ট্রেনিং শেষ করলাম এক পর্যায় শেষ আর এক পর্যায় শুরু এবং এ পর্যায়ের দায়িত্ব অনেক বেশি আজ তোমরা ট্রেনিং সমাপ্ত করে সামরিক বাহিনীর কর্মচারী হতে চলেছ জাতির উপর তোমার দায়িত্ব জনগণের উপর তোমার দায়িত্ব দেশের উপর তোমার দায়িত্ব এবং যে সমস্ত সৈনিকদের তোমরা আদেশ উপদেশ দেওয়ার কাজ করবা তাদের উপর দায়িত্ব তোমার কমান্ডার উপর তোমার দায়িত্ব তোমার নিজের নিজের উপর তোমার দায়িত্ব তোমাদের দায়িত্ব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা না হলে জীবনে মানুষ হতে পারবে না জাতির পিতার এই আদেশ আজকের নবীন অফিসারদের প্রাণে প্রথিত হোক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিশ্বাস নবীন অফিসারদের সামগ্রিক জীবনকে আলোকিত করবে এই আমাদের প্রত্যাশা সুধী মণ্ডলী এখন আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন নাও The Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, will deliver her valuable speech. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. উপস্থিত সহকর্মী বৃন্দ সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ আমার প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী অফিসার বৃন্দ উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে মিডশিপম্যান দু হাজার আলফা ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি দু হাজার ব্রাভো ব্যাচের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে উপস্থিত সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস এ মাসেই আমরা উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলাম 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যার নেতৃত্বে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি আর আমার নির্যাতিতা মা বোনদের প্রতি পাকিস্তানে হাত দেখার বাহিনী কর্তৃক যারা নির্যাতিত নিগৃহীত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার সহস্রদ্ধ সালাম আমি আরও স্মরণ করি অত্যন্ত বেদনার সাথে স্বাধীন দেশ জাতির পিতার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছিলাম একটি ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের দায়িত্বভার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাতে নিয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশকে সেই যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনি উন্নত করে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে যখনই আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয় তখনই পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে একই সাথে হত্যা করা হয় আমার মা বেগম ফজলাতুন্নেসা মুজিব যিনি সারা জীবন আমার বাবার পাশে ছিলেন নিজের জীবনে কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না হত্যা করা হয় আমার ছোট তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল আমার ছোট্ট দশ বছরের ভাই শেখ রাহেলকে কামাল জামালের নবপরিত বধূ সুলতানা ও রোজি জামালকে আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা আশেখ আবু রাসের তাকে হত্যা করে নির্মমভাবে একই সাথে হত্যা করে জীবনে তার শেখ ফজলাক মনি মুক্তিযোদ্ধা এবং তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী আর্য মনিকে আব্দুল আফসা নিয়াবাদ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক ছিলেন তাকে তিনি কিছু মন্ত্রী ছিলেন তাকে হত্যা করে একই সাথে তার দশ বছরের মেয়ে ছেলে আরি তেরো বছরের মেয়ে বেবি আর চার বছর নাতি সুকান্ত তার ব্যাহতুষ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সানিয়াবাদ এবং রেন্টু সহ আঠারো জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আমি তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করি আমার ছোট বোন আর আমি বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম ছয়টি বছর রিফিউজি হিসেবেই আমাদের বিদেশে কাটাতে হয়েছিল জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন যে বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ রাজনৈতিক এবং সমুদ্র সম্পদের যে অধিকার সেই অধিকার সংরক্ষণ করা এবং এই দেশটিকে ক্ষুদা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে থাকা ক্ষুদা দারিদ্রে জর্জরিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে তাদেরকে উন্নত জীবন দান করা আর এই বাংলাদেশের অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে যেহেতু পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের সবসময় শোষণ করত অবহেলা করত জাতির পিতা উনিশশো সালে পাকিস্তান এবং ভারতের যে যুদ্ধ হয় সেই সময় আমরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিলাম এই অরক্ষিত অবস্থা দেখে তিনি ছয় দফা দাবি দিয়েছিলেন যে ছয় দফা দাবিতে যেহেতু আমাদের বিশাল সমুদ্র সীমা তিনি নৌবাহিনীর সদর দপ্তর যাতে বাংলাদেশে হয় তখনই সেই দাবিটা উত্থাপন করেন ওই ছয় দফার সাথেই জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে উনিশশো সালে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের নৌবাহিনী রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা সেই মহান যুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অপারেশন জ্যাকপট নামে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিল নৌবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা জাতি পিতা স্বাধীনতার পথ চেয়েছিলেন একটি শক্তিশালী দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা তাই আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তিনি নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং উনিশশো সালে প্রথম যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করে তিনি যুগোস্লাভী ও ভারত থেকে পাঁচটি আধুনিক রণতরী সংগ্রহ করেন উনিশশো সালে দশই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল অ্যান্ডসাইন প্রদান করেন নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বা নৌজা ইশাখা সহ তিনটি ঘাঁটি এবং তিনটি জাহাজ কমিশনিং করেন একই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বা নৌজা সুরমায় প্রথম নৌবাহিনীর মহড়াও পরিদর্শন করেন তার প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য হতে যুদ্ধ যাহা সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয় 
জাতিপিতা আমাদের যে সমুদ্র সীমা এই সমুদ্র সীমায় বাংলাদেশের যে অধিকার সেই অধিকারের কথা স্মরণ রেখেই উনিশশো চুয়াত্তর সালে তিনি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন যদিও জাতিসংঘ তার অনেক পরে অর্থাৎ উনিশশো সালে তারা এই আইনটা তৈরি করেছিল কিন্তু জাতিপিতা চুয়াত্তর সালে হিসাব করেন দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই যে সমুদ্র সীমা আমাদের যে অধিকার এই অধিকারের কথা পঁচাত্তরের পর যারাই ক্ষমতা এসেছে সেই জেনারেল জিয়া জেনারেল এরশাদ বা খালেদা জিয়া কেউই কিন্তু এ বিষয়টা কখনো তুলে ধরেনি বা এই সমুদ্র সীমা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার কোনো উদ্যোগ নেয়নি ছিয়ানব্বই সালের সরকার এসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখন থেকে আমরা উদ্যোগ নেই এই আইন বাস্তবায়ন করে সমুদ্রে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা পাঁচ বছরের ভিতরে আমরা কিছু আয়োজন করি এবং জাতিসংঘ ঘোষিত আন ক্রসে আমরা সিগনেচারও করি অনুস্বাক্ষর করি এরপর আমরা সরকারি ছিলাম না আট বছর পর দু হাজার যখন সরকার গঠন করি তখন আমরা সব ধরনের উদ্যোগ নিয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দুটি প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং মিয়ানমার তাদের সাথে আমাদের আমরা তাদের কাছ থেকে আমাদের সমুদ্র সীমার অধিকার আমরা সুনির্দিষ্ট করে বিশাল সমুদ্র সীমা আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের লক্ষ্যই ছিল নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী এবং আধুনিক করা তাই ছিয়ানব্বই সাল থেকেই নৌবাহিনীকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেই এবং সেই সময় আমরা অত্যন্ত আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এবং তা আমরা বাস্তবায়ন করি আমরা চৌত্তর সালে যে প্রতিরক্ষা যে নীতিমালা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব করেছিলেন তারই ভিত্তিতে ফোর্সেস গোল দু হাজার তিরিশ প্রণয়ন করে সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং নৌবাহিনীতে গত চোদ্দ বছরে চারটি ফ্রিগেট ছয়টি করভেট চারটি লার্স পেট্রোল ক্রাফ্ট পাঁচটি পেট্রোল ক্রাফ্ট দুটি ট্রেনিং শিপ সহ মোট একত্রিশটি যুদ্ধ জাহাজ সংযোজন করি দক্ষ কমান্ডো ও উদ্ধারকারী দল হিসেবে স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ড্রাইভিং অ্যান্ড সার্ভেস কমান্ড এবং নৌবাহিনীর এভিয়েশন উইং আমরা প্রতিষ্ঠা করি দু হাজার সালে দুটি সাবমেরিনও সংযোজন করা হয় যার ফলে আজকের আমাদের নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাছাড়া আমরা নিজেরা যাতে আমাদের জাহাজ নির্মাণ করতে পারি খুলনা শিপিয়ার্ড এবং চট্টগ্রাম ড্রাই রক আমরা নৌবাহিনীর কাছেই এটা দায়িত্ব দেই আমাদের আরও কিছু জিনিস আমরা সংযোজন করব দুটি নতুন মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট আমরা সংযোজন করব তাছাড়া দুটি ইউটিলিটি হেলিকপ্টার অচিরে সংযোজন করা হবে আমাদের নৌবাহিনীর জন্য খুলনা শিপার্ডে তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাঙ্ক নির্মাণের কাজ চলছে যুদ্ধ জাহাজ অক্সিলারি জাহাজ আধুনিক অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি নৌবাহিনীতে প্রতিনিয়ত সংযোজিত হচ্ছে আমাদের নৌবাহিনী চট্টগ্রাম মংলা সমুদ্রবন্দর সহ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজ ফিশিং ট্রলার বোট ও ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তাও দিচ্ছে আমরা মংলা কমান্ডার ফ্লোট ইলা ওয়েস্ট কমফ্লোট ওয়েস্টে অবকাঠামো উন্নয়ন করেছি করে দিচ্ছি নৌবাহিনীতে ডিজিটাল প্রযুক্তি সন্নিবেশ ঘটেছে সম্প্রতি জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আমাদের নৌবাহিনী একটি উদ্যোগ নেয় যদিও করোনার কারণে আমরা সেটা দু সালে আমরা এটা অনুষ্ঠিত করি আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ দু আয়োজন করা হয়েছে এই আয়োজনের ফলে জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে আমাদের নৌবাহিনী যেটা বাংলাদেশের জন্য আমি মনে করি একটা গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় সেই জন্য নৌবাহিনীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের পররাষ্ট্র নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে পররাষ্ট্র নীতি আমাদের দিয়ে গেছেন সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করব না আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেই চলব তবে আমা আমরা একটা স্বাধীন দেশ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে যদি কখনো খোদা না করে বহিষ্ঠত্র আক্রমণে হয় সেটা যেন আমরা প্রতিহত করতে পারি আর যে কোনো যুদ্ধে যেন জয়ী হতে পারি সেইভাবেই আমাদের নৌবাহিনী বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী সব বাহিনী অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আধুনিক সরঞ্জামাদি দিয়েই 
আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং প্রশিক্ষণকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিই এবং প্রশিক্ষণের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নও আমরা আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর করে দিয়েছি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের নৌবাহিনী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে অর্থাৎ শান্তির সংস্কৃতি আমরা যেটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম সেটা পাশ হয়েছে সেখানে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়ও আমাদের নৌবাহিনীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে আমাদের নৌবাহিনীকে আমরা যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি যেমন আমরা ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে আমরা কর্ণফুলি নদীর তলদেশে আমরা যে টানেল নির্মাণ করছি এই বঙ্গবন্ধু টানেলের নিরাপত্তার দায়িত্বটা সম্পূর্ণভাবে নৌবাহিনীর হাতেই দেয়া হয়েছে কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মনে করি আর এই দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রথম একটি টানেল নির্মাণ হচ্ছে কাজে এটা সুরক্ষা দেওয়া একান্তভাবে অপরিহার্য আমরা সেই ব্যবস্থায় নিয়েছি তাছাড়া আমাদের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল যেখান দিয়ে সমুদ্র অত্যন্ত কাছে সেখানে আমাদের কোনো নৌঘাটি ছিল না আমরা সেখানে ঈশ্বরী বাংলা নৌঘাটি নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলেছে চট্টগ্রামে পেকুয়াতে আমাদের সাবমেরিন রাখার ব্যবস্থার জন্য সেখানেও একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে আমরা আমাদের যে শিপিয়ার সেখানে আমরা নতুন নতুন বিভিন্ন জাহাজ নিজেরাই তৈরি করছি যেমন পাঁচটি পেট্রোল কাপ দুটি লার্জ পেট্রোল কাপ নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন করেছে আরও পাঁচটি পেট্রোল কাপ নির্মাণের কাজ চলছে আমাদের নৌবাহিনী তিন বাহিনীর জন্য আইএফএফ আইডেন্টিফিকেশন অফ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফো সিস্টেম প্রস্তুত করেছে নৌবাহিনী ক্রেতা বাহিনী হতে বর্তমানে নির্মাতা বাহিনীতে পরিণত হতে যাচ্ছে এই এতে বৈদেশিক মুদ্রা জীবন সাশ্রয় হচ্ছে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমাদের দেশের মানুষ কর্মদক্ষতা অর্জন করতে পারছে সুধীমণ্ডলী আমরা চাই আমাদের দেশটা আরও এগিয়ে যাক সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের যে স্বপ্ন আমাদের নৌবাহিনী অত্যন্ত দক্ষ হবে দু হাজার সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে দু হাজার আঠারো সালের একুশে মার্চ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্বলিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয় এই কমপ্লেক্সের মাধ্যমে নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ সুবিধা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে কারণ নৌবাহিনীকে অত্যন্ত একটা যোগ্য বাহিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই আন্তর্জাতিক মানের একাডেমি আমরা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি প্রিয় নবীন অফিসারবৃন্দ আজ মিড শিপম্যান দু হাজার বিশ আলফা ব্যাচ ও ডাইরেক্ট অ্যান্টি দু হাজার বাইশ ব্রাভো ব্যাচের একচল্লিশ জন তরুণ ও তরুণী প্রশিক্ষণ শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন দেশের সার্বভৌমত্ব নিরাপত্তা রক্ষার্থে আপনাই আমাদের নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ কান্ডারি সততা নেতৃত্ব আত্মত্যাগে বলিয়ান হয়ে সেনা ও বিমান বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ দুর্যোগপূর্ণ দেশ আমাদের সেখানে আমাদের নৌবাহিনী সবসময় দুর্যোগে সাধারণ মানুষের পাশে থাকে উদ্ধার কাজ থেকে শুরু করে রিলিফ দেওয়া অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই কাজও করে যাচ্ছে কাজে আমি চাই আমাদের নবীন অফিসাররাও এ ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন এবং সব সময় সুশৃঙ্খল থাকতে হবে শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্য নিষ্ঠা সব সময় সাথে রেখেই দেশের ওপর উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উপর দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রিয় অভিভাবক বৃন্দ আমি আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যে আপনারা আপনাদের সুযোগ্য সন্তানদের দেশ মাতৃকার সেবায় আপনারা নিয়োগ দিয়েছেন আপনারা আসতে দিয়েছেন তাদেরকে এবং উভয় ছেলে মেয়ে সকলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে কাজী আজকে নৌবাহিনীতে তার কমিশন পেয়েছে সেজন্য আপনাদেরও আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী অফিসারবৃন্দ আমি সত্যি খুব আনন্দিত খুব চমৎকার কোচ কাওয়াজ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি আমি আপনাদের প্রাণবন্ধ উচ্ছল তারুণ জাতিকে আমি মনে করি আমাদের এই জাতি আরও আশান্বিত হবে আপনাদের এই চমৎকার অনুষ্ঠান দেখে আমরা চাই বাংলাদেশ এগিয়ে যাক আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যখন আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি সেই সময় আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে গ্রাজুয়েশন হয়েছে বাংলাদেশের এই বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই 
2041 সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করব এবং 41 সালে বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশের জনগণ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস শিক্ষা নিয়ে তার প্রত্যেকই একজন প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে আমাদের অর্থনীতি আমাদের যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা সব কিছুই আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ে যাব বাংলাদেশ হবে স্মার্ট উন্নত বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ জাতির পিতা চেয়েছিলেন ক্ষুদা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা যে গৃহহীন ভূমিহীনদের ঘর করে দিচ্ছি আমার মনে আছে সর্বপ্রথম আমাদের দেশে ভূমিহীন মানুষের ঘর আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এটা কিন্তু নৌবাহিনী সেন্ট মার্টিন দ্বীপে শুরু করেছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে আমরা তাদের জন্য ঘর করে দিচ্ছি কাজে সে জন্য নৌবাহিনীকে এই যে মানুষের সেবা করার জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই আমি সব শেষে নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং আজকে এই আয়োজনের সাথে যারা সম্পৃক্ত যারা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন নৌবাহিনী প্রধান থেকে শুরু করে এই একাডেমির কমান্ডার এবং সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই এবং আজকের নবীন অফিসাররা দায়িত্ব নিতে যাবে অবশ্যই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশক কর্তব্য পালন করে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার মূল্যবান ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য নিঃসন্দেহে আমাদের সকলকে করবে অনুপ্রাণিত এখন প্যারেড কর্তৃক জাতীয় স্লোগান উচ্চারিত হবে নাও দ্য ন্যাশনাল স্লোগান উইল বি অ্যানাউন্সড বাই দ্য প্যারেড সম্মানিত সুধিমণ্ডলী কঠিন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বজ্র শপথে বলিয়ান হয়ে ধীর পদক্ষেপে সমাপনী ব্যাচের মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারগণ বিদায় নিচ্ছে প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে এ বিদায় যেন এক নবজীবনের আহ্বান তারই নিদর্শন স্বরূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিক্ষা সমাপনী দল প্রতীকী জাহাজে আরোহণের মাধ্যমে অনাগত জীবনকে বরণ করে নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে 
As you can see, now the midshipmen and direct entry officers of the passing out batch are leaving the parade ground in slow march. They are leaving this academy with their heads held high to undertake the real challenges of professional life. Now the passing out batches are stepping onto the symbolic ship resembling their footsteps towards a new chapter of professional life. A Kankito Muhurti, Sharbokalir, Sharbo Sreshto Bangali, Bongo Bundhu Sheikh Mujibur Rahman, Ekti Shopner Bangladesh Basto Bayone Loke, Nobin Officer Der Uddeshe Bolichilen, Tomadir Kachama Shubet Charudo, Amar Adesh to Ramonereko, Amar Sreer Abadon to Ramonereko, Amar Amitumade to Akur, Bangla Jonogon to Made to Akurbi. তোমরা কাল থেকে সরকারি মানে অফিসার হয়ে যাবা তোমরা আদর্শ সৃষ্টি করো যারা তোমাদের যারা ফলো করে আসবে তারাও যেন আদর্শবান হয় তোমাদের উপর আমার এই বিশ্বাস আছে বুক ভরা প্রত্যাশা ও গৌরব দীপ্ত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে যে তরুণরা একদিন এসেছিল এই একাডেমিতে আজ তারা সে প্রত্যাশার প্রথম সোপান অতিক্রম করেছে আজ তারা কমিশন প্রাপ্ত সবার পক্ষ থেকে আমরা ওদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন সাফল্য কামনা করি একাডেমির স্মরণীয় প্রাঙ্গণ থেকে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে বঙ্গোপসাগরের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে এদের কাঁধেই ন্যস্ত হবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দ্য ইয়াংস্টার্স হু জয়েন দিস একাডেমি উইথ ড্রিমস ইন দেয়ার আইজ এন্ড হোপস ইন দেয়ার হার্টস Their journey of a glorious life begins with this most coveted commission. These vigilant souls will shoulder the virtuous devour of protecting the horizon of the Bay of Bengal. Our dear Dr. Vishash, today's Nobin Officer Goni Agami Dinner Mool Chali Ka Shukti Hishebe Bangladesh Nobahini Ke Unnoti Rutsho Shikhar Pouche Debe. Ashun, Amra Oder Junno Dua Kori, Oder Shunai Bhoy Ke Joy Korar Bani, Udoer Pothe Shunikar Bani, ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি শ্বেত শুভ্র পোশাকে সজ্জিত নাবিক সমুদ্রের মতো কখনো শান্ত কখনো উত্তাল হয়ে প্রিয় দেশ মাতাকে শোনায় এই অভয় বাণী একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হলে চাই সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশ নৌবাহিনী সেই ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর একটি বিশেষ অঙ্গ স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অস্ত্র হাতে যেমন সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা অংশ নিয়েছিল জাতি গঠনেও তেমনিভাবে আপামর জনসাধারণের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করে যাচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতি গঠনে ও সুনির্দিষ্ট বহিঃশক্তির হুমকির মুখে সমুদ্র অঞ্চল রক্ষার দৃঢ় সংকল্পে আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ নেভি ইজ ওয়ান অফ দ্য এসেন্সিয়াল পার্টস অফ দ্য আর্মড ফোর্সেস অ্যান্ড ইজ ইন্টারেস্টেড উইথ দ্য নোবল টাস্ক of protecting the national defense and is vested with the noble duty of maintaining security in our maritime area. Today, our Navy is indispensably involved in nation-building activities and is working with the sister services and paramilitary forces for the progress of our beloved country. Ladies and gentlemen, that marks the end of our today's parade. Today, Midshipman 2020 Alpha, and Dekranji Officer 2022 Bravo Bachelor, and the first time of the year, 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 the first time of the year. সমাগত সকল অতিথিবৃন্দকেও তাদের সদয় উপস্থিতির জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি টুডে উই এক্সপ্রেস আওয়ার প্রফাউন্ড গ্র্যাটিটিউড টু দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ শেখ হাসিনা ফর মেকিং দিস অকেশন মেমোরেবল ফর দ্য নেভি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর ইন্সপায়ারিং দ্য নিউলি কমিশন অফিসার্স অফ মিডশিপম্যান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আলফা অ্যান্ড ডিরেক্ট এন্ট্রি অফিসার্স টু ব্রাভো ব্যাচ We are also grateful to all the respected guests for making this ceremony colorful with their kind presence.